നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണീർ വാർത്ത കേരളം സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു മഴയെ തുടർന്ന് വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് മരണം നാലു പേരെ കാണാനില്ല തെക്കൻ ജില്ലകളിലും മധ്യ കേരളത്തിലും പെരുമഴ ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തും സ്ഥിതി രൂക്ഷം അപകടങ്ങളിൽ കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു ബുധനാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലും ഇടുക്കിയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുമെന്നും ധനസഹായം കാലതാമസം കൂടാതെ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ആദിവാസി ഊരുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പാല ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു പലയിടങ്ങളിലും ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ വരെ വൈകി എട്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി എ സി റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു തച്ചങ്കരിയോട് കരുണയില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ വാടക വണ്ടി പരിഷ്കാരത്തിന് തിരിച്ചടി മാനേജ്മെന്റിന്റെ പുതിയ നീക്കം നടന്നേക്കില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അപേക്ഷ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് സൂചന നിലവിലുള്ള ബസ്സുകൾ സമയനിഷ്ഠയോടെ സർവീസ് നടത്താനുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കോർപ്പറേഷൻ സർക്കാരിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചത് വാടക വണ്ടി സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം മാത്രം പദ്ധതി ഗുണകരമാകുമോ എന്ന് ആദ്യം സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെടണം അതിന് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പദ്ധതി അനുകൂലമാണെന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അടിയന്തര പ്രാധാന്യം ഉള്ള വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ ചർച്ച ഉടൻ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതികരണം വാടക വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിറം നൽകി സർവീസ് നടത്തി എൺപത് ശതമാനം റൂട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വാടക വണ്ടി പദ്ധതി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രതിസന്ധി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ഇന്ധനം കുതിക്കും രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ വില ഉയർന്നതും എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതും വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകും നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിന് എഴുപത്തിയാറ് ദശാംശം ആറ് ഒന്നും ഡീസലിന് അറുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് രൂപയുമാണ് ഇറാനു മേലുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം ആഗോള വിപണികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അനിശ്ചിതത്വമാണ് വില ഉയരുന്നതിന് ഇടയാക്കിയത് ബെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് നൂറ് ഡോളർ വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ലിറ്റർ നൂറ് രൂപയിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ അതേസമയം എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന ഉപയോക്താക്കൾ പീഡനത്തിൽ വാദം നാളെ കുമ്പസാര രഹസ്യം മറയാക്കി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വൈദികൻ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സുപ്രീം കോടതി നാളെ വാദം കേൾക്കും കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന നാലാം പ്രതി ഫാദർ ജെയ്സ് കെ ജോർജ് ഇന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി യുവതിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധമെന്നും മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയെന്ന വാദം തെറ്റെന്നും വൈദികൻ വേട്ടമൃഗത്തെ പോലെ പെരുമാറിയെന്ന ഹൈക്കോടതി പരാമർശം നീക്കണമെന്നും ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ജെയ്സ് കെ ജോർജ് നേരത്തെ വൈദികരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും കൈവിട്ടാൽ വൈദികർ ശ്രമിക്കുക കോടതിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ അറസ്റ്റിനുള്ള നീക്കവുമായി തിരുവലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ജോബ് മാത്യു ജോൺസൺ വി മാത്യു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവല്ല കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും താഴ്വര അശാന്തം ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരു തീവ്രവാദിയെ സൈന്യം വധിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ ഭീകരരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു തീവ്രവാദ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം സംഭവം നടന്നത് കുപ്വാരയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഭീകര സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയ സൈനികർ മേഖലയിൽ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു ഭീകരരുടെ പ്രത്യാക്